ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து கேட்டியா ஸோ கேட்டியில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பிக்சரில் இருக்க காம்பனண்ட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிற ஒர்க் பெஞ்ச் வந்து பார்ட் டிசைன் ஒர்க் பெஞ்ச் இப்போ முதல்ல கேட்டியா ஓப்பன் பண்ணிப்போம் கேட்டியா ஓப்பன் பண்ணணும் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் இது வந்து பார்ட் டிசைன் ஒர்க் பெஞ்ச் ஏரியாவில் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது மெனு பாரில் ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு மெக்கானிக்கல் டிசைன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பார்ட் டிசைன் கிளிக் பண்ணுங்கள் பார்ட் டிசைன் கிளிக் பண்ணோன்னா இமீடியட்டாக ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த டைலாக் பாக்ஸில் என்ட்ரு பார்ட் நேம்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து காம்போனண்ட் ஒன்னு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஓகே கொடுங்க இப்போ ஒரு புது ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஸ்க்ரீன் தான் பார்ட் டிசைன் ஒர்க் பெஞ்ச் ஏரியா ஓகேங்களா ஸோ இங்கே தான் இந்த காம்பனண்ட்டை கிரியேட் பண்ண போகிறேன் எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறோன்னா இந்த காம்பனண்ட்டோட எல்லா ப்ரொஃபைல்ஸையும் ஸ்கெச் ஒர்க் பெஞ்சில் வரைஞ்சிக்கிட்டு அதை கொண்டு வந்து பார்ட் டிசைன் ஒர்க் பெஞ்சில் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி பண்ணுறங்கிறது பாருங்கள் இப்போ முதல்ல இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ட்ரீயில் எக்ஸ்ஒய் பிளைன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ண பின்னால் ஸ்கெச் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணோன்னா இமீடியட்டாக ஒரு புது ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஸ்க்ரீன் தான் ஸ்கெச் ஒர்க் பெஞ்சோட ஜோமெட்ரி ஏரியா ஸோ இங்கே தான் இந்த காம்பனண்ட்டோட எல்லா ப்ரொஃபைல்ஸும் வரைய போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ முதல்ல இந்த காம்பனண்ட்டோட பேஸ் ப்ரொஃபைலை வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் இந்த காம்பனண்ட்டோட பேஸ் ப்ரொஃபைல் ஓகேங்களா ஸோ முதல்ல இதை வரைஞ்சிக்கிறேன் இதுக்கு மெனு பாரில் இன்சர்ட் அப்புறம் ப்ரொஃபைல் அப்புறமா ப்ரொஃபைல் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரொஃபைல் டூல் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா முதல்ல இந்த காம்பனண்ட்டோட பேஸ் ப்ரொஃபைலில் ஐ மீன் இந்த காம்பனண்ட்டோட பேஸ் ப்ரொஃபைலில் ரஃப்பாக வரைஞ்சிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா சாரி என் மூவ்ஸ் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ இந்த காம்பனண்ட்டோட பேஸ் ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சாச்சு இப்போ இந்த பேஸ் ப்ரொஃபைலில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரெயின் டூல் ஆக்டிவேட் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் கன்ஸ்ட்ரெயின் டூல் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிட்ட பின்னால் இப்போ இந்த பேஸ் ப்ரொஃபைலை கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ இந்த ஒரு நிமிஷம் ஓகே இப்போ இந்த பேஸ் ப்ரொஃபைலில் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து இந்த பேஸ் ப்ரொஃபைலுக்கு டைமென்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஆட் பண்ண போகிறோன்னா இங்கே இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த வேல்யூஸ் மேலே நீங்கள் டபுள் கிளிக் அடித்தா ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த டைலாக் இந்த டைலாக் பாக்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின் டிஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின் டெஃபினேஷன் டைலாக் பாக்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து டைமென்ஷன்ஸ் வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் முதல்ல என்ட்ரு பண்ண போகிற டைமென்ஷன் வேல்யூ வந்து இந்த சை இந்த டிஸ்டன்ஸோட டைமென்ஷன் வேல்யூ இது வந்து தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து இந்த சைடோட டைமென்ஷன் வேல்யூ இது எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஓகே இப்போ அடுத்து இந்த சைடோட மொத்த டைமென்ஷன் வேல்யூ எவ்வளோன்னா இந்த தேர்ட்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸும் அப்புறம் இந்த சிக்ஸ்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸும் சேர்த்தா இந்த சைடோட மொத்த டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கிடச்சா அதாவது சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி அது வந்து நைன்டி ஸோ நைன்ட்டி அப்புறமா இந்த சைடோட டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணோம் அது எவ்வளோனா இந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸையும் இந்த தேர்ட்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணால் இந்த சைடோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கச்சா ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எம்எம் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஓகே இப்போ நம்ம பேஸ் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸிட் ஒர்க் பெஞ்ச் இப்போ இந்த பேஸ் ப்ரொஃபைலை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிற டூல் வந்து பேட் டூல் இதுக்கு நான் மெனு பாரில் இன்சர்ட் ஸ்கெச் பேஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோம் அதை கிளிக் பண்ண பின்னால் பக்கத்துலேயே பேட் டூல் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த பேட் டூல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணணும் இமீடியட்டாக ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் பேட் டூலோட டைலாக் பாக்ஸ் இங்கே வந்து நீங்கள் வேறு லென்த் மட்டும் தான் என்ட்ரு பண்ணணும் வேறு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணாதுங்க வேறு லென்த் வேல்யூ மட்டும் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் இந்த லென்த் வேல்யூ வேறு ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுற லென்த்து தான் இங்கே என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோன்னா டென் எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ர
இந்த சைட் ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேஸ் ப்ரொஃபைலை ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இங்கே கை வச்ச சிம்பிள் இருக்கு இல்லைங்களா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ரொட்டேட் ஆப்ஷன் இந்த கை வச்ச சிம்பிள் இருக்கிறது தான் ரொட்டேட் ஆப்ஷன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த பேஸ் ப்ரொஃபைலை ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் ரொட்டேட் பண்ண பின்னால் கொஞ்சம் ஜூம் இன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிளேனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் இந்த பிளேன் மேலே ஒரு கிளிக் கொடுங்க கிளிக் கொடுத்தோன்னே இந்த பிளேனை செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ அடுத்து வந்து இந்த ஸ்கெச் டூலில் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ செலக்ட் பண்ண பின்னால் நம்ம ஸ்கெட்சை ஒர்க் பெஞ்சுக்குள்ளே போயிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த சைட் ப்ரொஃபைலில் வர ப்ரொஃபைல் டூல் மூலிமா வரிஞ்சி வரிஞ்சிக்கிட்டு இந்த பிளேனோட நம்ம கோயின் செட் பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் வந்து லென்த்தி இதை ஷார்ட்டாக பண்ணோன்னா நம்ம ப்ரொஜெக்ட் த்ரீ டி எலிமெண்ட் டூல் யூஸ் பண்ணோம் அதுக்கு இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் த்ரீ டி ஜாமெட்ரி ப்ரொஜெக்ட் த்ரீ டி எலிமெண்ட்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த பிளேன் மேலே இருக்க டாப் சர்ஃபேஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு எல்லோ கலர் லைன் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த சைட் ப்ரொஃபைலோட லைனை வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ நான் வரைய வேண்டியது மிச்சம் இருக்க இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு நான் ப்ரொஃபைல் டூல் யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இன்சர்ட் ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைல் ஸோ ப்ரொஃபைல் டூல் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த சைட் ப்ரொஃபைலை வரைஞ்சிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த சைட் ப்ரொஃபைல் நம்ம வரைஞ்சாச்சு இப்போ இதை கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுவோம் கன்ஸ்ட்ரெயின் டூல் மூலிமா இப்போ இந்த சைட் ப்ரொஃபைலை கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு இப்போ டைமென்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நான் ஆட் பண்ண போகிற மொட டைமென்ஷன் எதுனா இந்த ஹைட் இது எவ்வளோனா இந்த ஹைட்டையும் இந்த ஹைட்டையும் சேர்த்தா இந்த ஹைட் வரும் இந்த ஹைட் எவ்வளோனா இந்த ஹைட் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் ஹைட் இதையும் பேஸ் ப்ரொஃபைலோட ஹைட்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணால் இந்த ஹைட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி எம்எம்மையும் இந்த டென் எம்எம் மைனஸ் பண்ணால் இந்த ஹைட் வந்து டென் எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்த்தா இந்த ஹைட் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் இது வந்து டென் எம்எம் ஸோ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் எம்எம் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் ஓகே ஸோ தேர்ட்டி அப்புறமா இந்த ஹைட் வந்து டென் எம்எம் இந்த ஹைட் வேறு எதுவும் இல்லை இந்த ஹைட் தான் ஸோ இது வந்து டென் எம்எம் இல்லைங்களா அதனால தான் இங்கே டென் எம்எம்னு என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அடுத்து வந்து இந்த வித் இது எவ்வளோனா தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ தேர்ட்டி ஓகே இப்போது சைட் ப்ரொஃபைலுக்கான டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து எக்ஸிட் ஒர்க் பெஞ்ச் இப்போ இந்த ஐசோமெட்ரிக் வியூ கிட்ட சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இங்கே ஐசோமெட்ரிக் வியூ ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது ஐசோமெட்ரிக் வியூக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ இந்த ப்ரோ சைட் ப்ரொஃபைலை நான் எக்ஸ்க்ரூட் பண்ண போகிறேன் மறுபடியும் இன்சர்ட் ஸ்கெச் பேஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பேட் இதை கிளிக் பண்ணணும் பேட் டூல் டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே இப்போ நீங்கள் லென்த்து என்ட்ரு பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து இந்த பக்கம் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிடும் பட் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பக்கம் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைலாக் பாக்ஸில் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் ஸோ இப்போ இது எவ்வளோ தூரத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோன்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ லென்த்தில் வந்து டுவெண்ட்டின் கொடுங்க டுவெண்ட்டின் கொடுத்துட்டு ஓகே இப்போ சைட் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறது இந்த ரெக்டாங்குலர் பிளாக்கு தான் ஸோ இதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ரெக்டாங்குலர் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணோம் அதுக்கு இந்த பிளேனை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்கெச் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஸ்கெச் ஸ்கெச்சை ஒர்க் பெஞ்சுக்குள்ளே போயிட்டோம் இப்போது டைரெக்டாக நம்ம ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிக்கிட்டு நம் டெரெக்டாங்கில் வச்சுட்டு இந்த பிளேனோட நம்ம கோயின் செட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இது லென்த்தி ப்ராசஸ் மறுபடியும் ப்ரொஜெக்ட் த்ரீ டி எலிமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் த்ரீ டி ஜாம் ஜாமெட்ரி ப்ரொஜெக்ட் த்ரீ டி எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்த பின்னால் இந்த சைட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல ஓகே அப்புறமா இந்த சைட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓ சாரி இந்த சைட் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு எல்லோ லைன் தெரியுது ஒரு ரெக்டாங்கிளுக்கு தேவை நாலு லைன் இப்போ மிச்சம் ரெண்டு லைன் வரையத்துக்கு நான் ப்ரொஃபைல் டூல் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்சர்ட் ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைல்
கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் ஸோ இதை ட்ரிம் பண்ணிப்போம் அதுக்கு இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் ரீலிமிட்டேஷன்ஸ் குவிக் ட்ரீம் புரிஞ்சிச்சிங்களா இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் ரீலி ரீலிமிட்டேஷன்ஸ் குவிக் ட்ரீம் இந்த குவிக் ட்ரீம் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கு எல்லோ லைன் மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா எல்லோ லைன் கட் ஆகிடுச்சு ஐ மீன் டிலீட் ஆகிடுச்சு இப்போ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா எல்லோ லைனையும் டிலீட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா எல்லோ லைன் மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணணும் டிலீட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்கில் ப்ரொஃபைல் ஃபார்ம் ஆகிக்குது ரெண்டு எல்லோ லைன் ரெண்டு ஒயிட் லைன் ஓகே இப்போ இதை கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ டைமென்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த ரெக்டாங்கல் ப்ரொஃபைலோட டைமென்ஷன்ஸ் என்ன ஹைட் வந்து ட்வெண்ட்டி வித் வந்து ட்வெண்ட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஸோ என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஓகே இப்போ இதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுவோம் எக்ஸிட் ஒர்க் பெஞ்ச் இப்போ கொடுத்து பண்ணாலும் மறுபடியும் இன்சர்ட் ஸ்கெச் பேஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பேட் பேட் டூல் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோன்னா ஃபார்ட்டி எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோம் ஓகே ஸோ எங்கள் லென்த்தில் வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம்னு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஃபார்ட்டி ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெக்டங்கில் பிளாக்கும் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு மொத்தத்தில் நம்மளுக்கு தேவையான காம்போனண்ட்டை நம்ம கேட்டியோவில் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிற காம்போனெண்ட் வந்து டூல் பார் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணல எல்லாமே மெனு பார் மூலிமா தான் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா எதுக்கு நான் மெனு பார் மூலிமா க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன்னா சப்போஸ் நாளைக்கு நீங்கள் எங்காவது இன்டர்வியூக்கு போனீங்கன்னா அங்கே உங்களை டூல் பார் யூஸ் பண்ணாமல் மெனு பார் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால தான் இந்த மெத்தடில் நான் இந்த காம்போனண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணேன் அதாவது டூல் மெனு பார் யூஸ் பண்ணி நான் காம்போனண்ட் க்ரியேட் பண்ணேன் ஓகேங்களா எதுக்கு நான் ஒரு நாலேஜ் பர்பஸ்க்கு தான் ஸோ ஒரு காம்போனண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய வழிகள் தெரியுங்கிறதுக்காக தான் மெனு பார் மூலியமாக நான் இந்த காம்போனண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் சொல்லித்தண்ட முறையில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வச்சா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள